ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മിനി സ്പൈസ് അബിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന ഒരു സ്വീറ്റുമാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് എള്ള് ഇടിച്ചത് എന്ന് പറയും അത് എള്ളുണ്ടല്ല എള്ള് ഇടിച്ചതാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എള്ള് സെസ്മി സീഡ്സ് ആണ് എള്ള് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ജാഗ്രിയാണ് പാം ജാഗ്രിയാണത് കരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയും അത് ഒരു ഒരു കപ്പ് കരിപ്പെട്ടി ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് എള്ളിന് ഒരു കപ്പ് കരിപ്പെട്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ച് നല്ല രുചികരമായ എള്ള് ഇടിച്ചത് എള്ളുണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എള്ളുണ്ട നമ്മൾ ശർക്കരയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാനിയാക്കിയിട്ട് എള്ള് ഇടിച്ചതാണിത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ജാർ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എള്ള് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ജാഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ജാറൊന്ന് അടച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് കൂടുതൽ ജോലികളൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പരുവം നമ്മുടെ ജാ പാം ജാഗ്രിയും നമ്മുടെ സെസ്മി സീഡ്സ് എള്ളും എള്ളും കരിപ്പട്ടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എള്ളും പിന്നെ കരിപ്പട്ടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത പോർഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത കരിപ്പട്ടിയും എള്ളുമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും പഴ അത് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തത് അതേ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ആ ബൗളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ബാക്കി അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുണ്ടല്ലോ നോർമൽ ഡെലിവറി ഒക്കെ ഇപ്പം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ എള്ളിടിച്ചത് ഒരു ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ദിവസം രണ്ട് എള്ളുണ്ട വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എള്ള് പിടിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് കഴിക്കുക നല്ല ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ല ഒരു പ്ര ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മെഡിസിനാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം എള്ള് ഉണ്ട ഒരു എള്ളുണ്ട പിടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാം ഈ സ്പൂണിൻ്റെ അളവിൽ ഇത് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ല ബോൾസായിട്ട് നമുക്കിത് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുത്ത് നമ്മളൊരു എള്ളുണ്ട പോലെ തന്നെ ആക്കി നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കും ഇത് വെളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക ദിവസം ഒരു രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ മതി ഈ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നല്ലൊരു നോർമൽ ഡെലിവറി സെസ്മി സീഡ്സൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇടിക്കുമ്പോൾ എണ്ണയാണ് അന്ന് വരുന്നത് കണ്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് കുറച
ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ എള്ളും നമുക്ക് ഈ എള്ള് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ കുരുട്ടി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുക നല്ല ബോൾസ് ആക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് ശരിയായി കിട്ടും ഒരു പാടും ഇല്ല ഇതാണ് കുരുട്ടിയെടുക്കാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല നല്ലൊരു ബോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നല്ല തിളക്കമാണ് ഇതിന് നല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എല്ലാം ഉരുട്ടി ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ തിന്നാനായിട്ട് നല്ല രുചിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രഗ്നൻസി ഉള്ള പെൺ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണിത് നല്ലൊരു ശരിയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഔഷധമാണിത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മൂമ്മയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും കല്ലിൽ ഇടിച്ച് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എള്ളി ഇടിച്ചതെന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് ഈ കല്ലൊന്നും ഇട്ട് ഇടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്ല മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിതെല്ലാം ഇത് ഇത് മൊത്തം നമുക്കിത് കണക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം മൊത്തം എള്ളു ഇടിച്ചത് മൊത്തം ഞാൻ ഇത് കണക്ക് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഇതാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് അവർക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു നോർമൽ ഡെലിവറി അവർക്ക് നല്ല സുഖപ്രസവം അത് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കോഫിയും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കോഫിയാണിത് അപ്പം ഞാൻ ആ കോഫി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാം ജാഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കാപ്പി ഇടുന്നവരെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നെസ് കഫയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ എടുക്കുക പിന്നെ നെയ്യ് വേണം കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഈ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഈ ജാഗ്രി ഇട്ട് കാപ്പി പോലെ നമുക്ക് അതിനകത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ പാം ജാഗ്രി നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കരിപ്പട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണത് ഇത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ നെസ് കഫയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റേർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ജാഗ്രിയും കോഫി പൗഡറും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് പശു നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ദിവസവും കുടിക്കുക ഒരു ഏഴ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ എള്ളിടിച്ചതും ഈ ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കാമെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു നോർമൽ ഡെലിവറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എള്ളിടിച്ചത് ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റേ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കോഫി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാത്തവർക്കും വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഫിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീട്